Tyson dyan na yung hospital. Kasi so, nung papasurgery. Yung name niyan is Peter Lahid. Hello guys, katatapos ko lang ng thyroidectomy. Ito, nasa room na ako sa unit 23 dito sa may Peter Lohit. So, double room siya dito. Hindi makapagsalita na maayos kasi mayroon akong pasyente sa gilid. And for patient privacy na rin. Ito, ito tinanggal nila. Hindi ko alam kung nakikita niyo ba kung gano'ng kahaba. Ma? Ito si mami at daddy kasama. Welcome back to my channel. It's me again, Kuya Ryan, also known as Kuya Kiko sa Facebook. For today's video, it's another vlog. Sa mga bago po sa ating channel, welcome. Please do not forget to like, comment, and subscribe to my channel. Meron po tayong Facebook group. It's www.facebook.com slash kigaltv. Please do not forget to like and follow me on Facebook. Meron po tayong 600 followers and likes sa Facebook. Thank you, thank you, thank you so much po. For today's video, it's another vlog. Nabanggit ko na natin sa beginning of this video. But anyway, ito no. Guys, ito na yung pinakihintay ko. Finally, after 8 months of waiting, gagawin uh, na po yung surgery ko para sa aking thyroidectomy sa kaliwa. Kung mapapansin nyo, hindi po siya pantay. Pero actually, naglilo na siya. If, kung nanood kayo, kung matagal na kayong follower ng aking YouTube channel, uh, maglalagay ako ng link sa may description down below. Kung mapapanood nyo yung video na yun, ipopost nyo yun sa certain number of uh, minutes, may kita nyo kung gaano kalaki yung bukol ko. Doon ko napansin na sobrang laki talaga ng bukol ko sa leeg. And then, doon ko na-realize na talaga namamaga na siya. And, uh, parang two weeks ako nag-off sa hospital sa aking work noon dahil kailangan ko magpa-HPTP. Ayun yung home parental uh, therapy program ng hospital dito sa Canada. Na may ibig sabihin, naka-IV antibiotics ka sa bahay. Hindi mo kailangan ma-admit sa hospital, pwede ka magpa-antibiotics sa bahay. Pero, tutunan ka naman nila kung paano gumamit ng pump And then, yung IV uh, bag na gagamitin is kukunin mo sa pharmacy and then i-store mo sa refrigerator mo. But anyway guys, ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga gagamitin ko, eh, ano yung mga i-impact ko sa hospital. And then after nito, dadalhin ko kayo sa aking surgery. Push na push na best, no? So sana nga, and iniisip ko nga, no? Kasi medyo maliit na siya ngayon compared sa... Uh, six months ago compared sa one year ago actually. So, iniisip ko uh, bukas kung itutuloy ba nila yung surgery or not. And I'm very, I'm hoping talaga na gagawin, gagawin nila ulit yung ultrasound and yung CT scan. Kasi nung CT scan, nung na-CT scan siya six, uh, six months ago, it's the same size although merong pa parang nag-pull ng blood uh, sa sa sides ng sa side ng bukol ng mas kaya medyo lumaki siya kaya nagkaroon ng infect, infection kaya mataas yung WBC kaya naka antibiotics ako but anyway guys papakita ko sa inyo ito yung mga dadalhin ko ready na ba kayo in 1 2 and 3 So, yun na nga no guys. Ito yung mga dadalhin ko sa hospital. And, uh, ito yung bag na gagamitin ko. Papakita ko lang sa inyo guys. Itong bag na to is hindi sa akin. Kay Brian to. Ito yung ginagamit namin tuwing lalabas kami. Pupunta kami ng, uh, ng US. And, hindi naman kasi ako heavy packer. And, very minimal, minimalist talaga ako. And, kapag hindi naman matagal yung, uh, yung vacation namin sa US, ito lang talaga yung ginagamit ko. Ito. As in, napakaliit niya. Diba? And kapag marami kami, for example, kami ni Mami at Daddy, si Brian, pumunta kami ng out of town lang dito sa May Canada, sa May Calgary pala. Mari, pumunta kami ng Banff, o kaya ng Canmore. Ang ginagamit namin is yung isang maleta lang na ma maliit, pero nadudun na lahat ng gamit namin. Pero since ako lang naman, ito, tsaka itong backpack ko lang na pang work ang gagamitin ko. Ito, itong dalawa. And the reason gagamitin ko itong backpack, It's because para dito kong ilagay yung laptop ko Tsaka yung mga essentials Yung mga wallet, ganyan ganyan And then ito, dito ko ilalagay yung mga uh, Tulad nito Yung aking slippers So ilalagay natin itong slippers Itong slipper na to, ito yung regalo sa akin ni Brian Nung Pasko pa And gagamitin ko to kasi sa hospital na Alam ko sa hospital, hindi sila nagpaprovide ng, nagpaprovide ng slipper Meron sila mga 
uh, grippy socks. Meron yung Nance Kids socks na ginagamit. Pero, syempre, hindi ko alam kung gaano kalinis yung hospital. I myself, may natrabaho sa hospital. And, nakikita ko na hindi naman sa sobrang, pag, alam mo yun, yung transition ng mga pasyente, hindi masyado nalilinis yung hospital, yung hospital floors. So, ito, ganun gagamitin ko tong sarili kong uh, chinelas. Ayan, unang-unang ng ating gamit. And then, may dala akong toilet trays. Ito, lagi, lagi naka-impake na ito lagi. So, may toothbrush, may shampoo, conditioner, may moisturizer, pressure. May moisturizer, tsaka may cotton pads, and then my so Ito, lagi na ito naka-impake all the time. Ayan. And, tuwing mag- mag- uh, mag-out of town kami, okay, mag-vaction sa ibang bansa. And then, Mm, bongga, kulay orange na underwear and then panlamig. So, hindi ko, uh, hindi ko to gagamitin kasi ayaw kong ito kasi yung jacket na to, ito pang work ko to. Ayaw kong malaman nilang nurse ako kasi nakakahiya, di ba? And uh, gusto, as much as as much as possible, ayaw kong malaman nilang nurse ako kasi parang alam mo yun, parang ayaw kong ma-intimidate din sila na, oh, yung ba ako emergency nurse tong pasyente ko, baka mamaya. So, so besh! Ayoko maturukan ako. Ako pa naman is hard start IV ako. Nalaman ko, yung, nung nag-HPTP ako, yung home parental therapy program ng Calgary, dito sa Alberta, hirap sila makakuha ng veins sa akin nung uh, nagpaturok ako for my IV. So anyway, so mas maigan nang din nila alam ng nurse ako para, ano yun, hindi sila matense masyado. As meron akong jacket dito, itong jacket na place nabili ko sa Eddie Bauer, ito yung gagamitin ko, imbes na, imbes na, Uh, yung makapal na jacket, yung down feel it's because March 1 na and di naman ka, ka, kalamigan minus 4, minus 2 mga ganun na mga mga weather weather and then t-shirt na pang bahay na pink and then nakabili ako nung isang araw sa sa ebay tatlong pare siya, isa sa akin isa kay mami, isa kay daddy iba't ibang design siya, so ayan no, pang ginaw yan kasi lamigin kasi yung pako eh. O ba diba? Pak na pak. Ganyan siya guys. O yan. Kit siya. Ang design niya is yung, hindi ko alam kung pax ba yan. Pax nga ba yan. O diba? Kit siya guys. And then yung pantulog ko. Ito yung pantulog ko. Na, ito pang ginaw. And then yung pantulog na pajamas. Nagalo din sa akin ni Brian yung itong pang baba. Tapos ito nga nabili ko na ito sa Old Navy. Kasi hindi naman talaga ako masyadong ano sa mga brands at labo. Tapos itong laptop ko, syempre kailangan natin ng laptop. And then, I'm glad kasi merong wifi. And since nag-work na ako sa sa Alberta Health Services, eh, meron akong access sa wifi. Tapos ito, mga essential. So, bumili na ako ng food. Meron akong biniling pudding. And, 12, uh, isang dosen na to. Pero, siguro mga uh, pat, apat lang siguro yung dadalhin ko. Kasi hindi ko alam, ayaw kang magdala na masyado maraming food doon. Kasi hindi ko alam kung kaka, ilang araw ba ako doon. Siguro mga one or two days lang ako doon. And then, bumili din ako ng uh, fruit salad na nasa bowl. Na siya, na mini bowl, ayun you know. o. Hmm. And then, noodles. Ayan, sana nakikita nyo, noodles. Kasi hindi ba pa nagpa-tyro, uh, sabi nila pa nagpa-tyrodectomy. Hindi ko kasi alam kung makakain ako ng bonggang bongga. So, ayan. Mga light food lang. And then, ang pinaka-importante, aside from ang toothbrush, is meron tayong gum. Siyempre, baka mahimatay yung nurse best pag kinausap mo siya ng bonggang bongga. Pag gaysa mo, ha! Ganon. So, kailangan fresh tayo. And then, yung mga essentials na pinakatakasin, yung mga bonggang bonggang gamot ko. Ayan. Ayan, 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 ayan. Tapos, ayan. madami-dami yung besh. Madami-dami yan. With, with matching pill cutter. Akin po yung pill cutter. Baka sabihin yung mga nanonood sa vlog ko is nagpinwa ko sa hospital. Nabili ko pa yun sa shoppers. But anyway guys, so ayun yung mga dadanin ko sa hospital. So ngayon, antayin na lang tayo kasi itong next na video natin is on the way na tayo sa hospital. Si Brian po ang magdadrive sa atin. Gustong sa mami, gusto sa mami ni mami daddy. So sasama natin si mami daddy. Ang sinabi ko sa kanila talaga is ako okay naman ako mag-isa sa hospital kasi kaya ko naman. Pero, gusto na talaga sa mamas kung hindi natin, natin sila mapila. So, isasamay natin sa mamit daddy. And then, parang may idea na rin sila kung ano yung, ano yung, ano yung uh, flow ng 
pagiging isang pasyente sa isang ospital. Ayun, di ba? In case na maging pasyente sa isang ospital. Anyway, sana maging okay lahat. And uh, nga pala, no, uh, sa mga naghihintay na mga messages dyan sa Facebook natin, hindi ko po kayo in-ignore guys. Medyo busy lang na talaga nag-work ako the last few nights na dire-diretso. At kung wala pang pahinga guys, diretso. Uh, admit agad sa hospital. So, pasensya na kung wala talagang tayo makapag-message. Pero, I will try my best uh, ito uh, na makapag-reply uh, at least kahit papaano kapag may time. And, yun nga. No? So, bye muna guys! Hello guys! Katatapos ko lang ng thyroidectomy. Ito, nasa room na ako sa unit 23 dito sa may Peter Lohit. So, double room siya dito. Hindi makapagsalita na maayos kasi mayroon akong pasyente sa gilid. And for patient privacy na rin. Ito, ito tinanggal nila. Hindi ko alam kung nakikita niyo ba kung gano'ng kahaba. Ma? Ito si Mami at Daddy kasama. Tumating si asawa. And nag-request ako ng Starbucks. Okay. I don't know. Just I'll taste it. So finally, guys, na kaya usap ko na yung surgeon na gumawa ng yata. Pero palatong dissolving staples, so staples. So kailangan ko magbabuk ng appointment sa doktor in three weeks na ko. Pwede ni Daddy pala yun. Okay. Three weeks. Kasi 20. Eh ang nakukulimahin ko pa pala yun. Kasi ang pinabook kong off sa work is two weeks lang. Ito pa rin yung IV ko. Wow. One try niya. Oh. Anesthesiologist naglagay. Pero nag-inject siya ng ano. Hmm. Ng, hindi. Nag-inject siya ng ano. Sa pin? Oh, parang hindi ko maramdaman.